హాయ్ స్టూడెంట్స్ యాజువల్లీ ఏపీ పాలిటెక్నిక్ కోచింగ్ ప్రకారంగా నేను ఆల్రెడీ ట్వంటీ బిట్స్ కంప్లీట్ చేశాను రియల్ నెంబర్స్లో రిమైనింగ్ ట్వంటీ రిమైనింగ్ బిట్స్ అనేది కవర్ చేస్తున్నాను ఆ లెసన్లో ఒకసారి క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ట్వంటీ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ద మర్చెంట్ ఈజ్ ద వన్ ట్వంటీ లీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ అండ్ వన్ ఎయిటీ లీటర్స్ ఆఫ్ లీటర్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ దెన్ టూ ఫార్టీ లీటర్స్ యాజ్ అ థర్డ్ క్యాన్ అని చెప్పేసి అన్నాడు అంటే మొత్తం త్రీ ఆయిల్స్ ఇచ్చాడు కాబట్టి దాని ప్రకారంగా మనం యాజ్ వెల్ ఇక్కడ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది ఏంటో క్వశ్చన్ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి యాజ్ వెల్ ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేసిన ప్రకారం యాజ్ వెల్ హెస్సిఎఫ్ అనేది ఫైన్ అవుట్ చేస్తున్నాడు హెస్సిఎఫ్ ఫైన్ అవుట్ చేయడం అనేది మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే యాజ్ వెల్గా హెస్సిఎఫ్ అనేది యాజ్ వెల్ వన్ ట్వంటీ వన్ ఎయిటీ యాజ్ టూ ఫార్టీకి సరిపడే క్యాన్సిలేషన్ ఆఫ్ ది ఎస్సిఎఫ్ ఫైన్ అవుట్ చేస్తే సిక్స్టీ లీటర్స్ అనేది ఆన్సర్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్ మీ క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేయండి ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్స్ని చెక్ చేస్తున్నప్పుడు ఎల్సిఎమా హెస్సిఎఫ్ అనేది అబ్జర్వ్ చేయడం అనేది క్లియర్గా చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఓకే నెక్స్ట్ సెకండ్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ట్వంటీ సెకండ్ క్వశ్చన్ చూస్తే దెన్ ఎస్సిఎఫ్ త్రీ నాట్ సిక్స్ అండ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈజ్ ఈజ్ ద టూ నెంబర్స్ ఈజ్ నైన్ ఇచ్చాడు ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీన్ని మెయింటైన్ చేసే బదులు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దీని ఫార్ములా క్లియర్ క్లారిటీ తెలియాలి ఎల్సిఎం ఇంటూ ఎస్సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోట్ ఆఫ్ ది టూ నెంబర్స్ ప్రోట్ ఆఫ్ ది టూ నెంబర్స్ అనగానే ఒక నెంబరు నైన్ ఇచ్చాడు ఇంకో నెంబర్ ఎక్స్ అనుకుని చేస్తాం అప్పుడు ఏమవుతుంది త్రీ నాట్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెన్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైన్ ఇంటూ ఎక్స్ అని చెప్పాను అప్పుడు ఏమవుతుంది నైన్ అనేది అవతలితే ఉంది డివైడ్ అవుతుంది దేర్ ఫోర్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ నాట్ సిక్స్ ఇంటూ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ బై నైన్ నైన్ టేబుల్తో ఏ నెంబర్ క్యాన్సిల్ అవుతుందో చూస్తే ఆ నెంబరు త్రీ నాట్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఎప్పుడైతే త్రీ నాట్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అవుతుందో ఆ క్యాన్సిల్ చేసిన తర్వాత రిమైనింగ్ వచ్చిన నెంబర్తో సిక్స్ హండ్రెడ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఇంటి సిక్స్ హండ్రెడ్ సిక్స్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ ఇంటి చేస్తే వచ్చిన ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద ట్వంటీ టూ థర్టీ త్రీ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ట్వంటీ టూ థర్టీ టూ ఎయిట్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్ యూ ద గ్రేటెస్ట్ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ గ్రేటెస్ట్ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్ ఇస్ ఎక్స్టీన్ ద యాజ్ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్టీన్ ఇచ్చాడు అయితే మనకి గ్రేటెస్ట్ సిక్స్ డిజిట్ నెంబర్స్ అంటే హౌ మెనీ నైన్స్ ఇస్ దేర్ దట్ ఈస్ సిక్స్ నైన్స్ దానికి డిజిబుల్ నెంబర్ ఆఫ్ యూ ట్వంటీ ఫోర్ అండ్ ఫిఫ్టీన్ అండ్ సిక్స్టీన్తో చేయమన్నాడు చేస్తే దాని ఆన్సర్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ దెన్ ఇది ద్రిబుల్ నైన్ త్రిబుల్ నైన్ సెవెన్ టూ జీరో దట్ ఈస్ ఆన్స్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ త్రిబుల్ నైన్ సెవెన్ టూ జీరో కావాలని చెక్ చేసుకొని ఒకసారి క్లియర్గా అబ్జర్వ్ చేసి దెన్ ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది మనకి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ కాబట్టి ఈ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ చెక్ చేస్తే ఆల్రెడీ మన టెక్స్ట్ బుక్లో ఈ క్వశ్చన్ ఉంది కానీ క్వశ్చన్ కొంచెం మార్చాడు క్వశ్చన్ కొంచెం మార్చిస్తున్నాడు సేమ్ క్వశ్చన్ అనుకుంటా నెక్స్ట్ ఆఫ్ యూ అయితే నాకు అక్కడ ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో నాకు సెవెన్ వస్తుంది కానీ ఇక్కడ సెవెన్ రాలేదు సెవెన్ రాలేదు ఇక అక్కడ సెవెన్ వస్తుంది నాకు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూ క్వశ్చన్ ఇది మిస్టేక్ ఇచ్చాడు నైంటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ యూ ఆన్సర్ అనేది మిస్టేక్ వచ్చింది నన్ ఆఫ్ దిస్ నన్ ఎందుకంటే దీని ఆన్సర్ సెవెన్ వస్తుంది మనకి తెలిసిన ప్రకారం కంపల్సరీగా అవసరం క్లారిటీ తెలుసు మనకి ఓకే టెక్స్ట్ బుక్ క్వశ్చన్ కాబట్టి నెక్స్ట్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ ట్వంటీ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఏ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ క్యూబ్ ఇంటు త్రీ ఇచ్చాడు యాజ్ వెల్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ఇంటు త్రీ ఇచ్చాడు యాజ్ వెల్ సి ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ పవర్ ఎన్ ఇంటు ఫైవ్ ఇచ్చాడు అయితే నాకు ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ కామ బి కామ సి యాజ్ ఎ టూ క్యూబ్ అండ్ త్రీ క్యూ యాజ్ ఎల్ ఫైవ్ పవర్ ఫైవ్ ఈజ్ దెన్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అన్నాడు ఎయిర్ ఫోర్ ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అనగానే మన అబ్జర్వ్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇక్కడ మనకి క్లియర్గా చెక్ చేస్తే
దాన్ని టూ టు టూ కంపే కంపేర్ చేస్తే మనకు ఆఫ్ హయ్యెస్ట్ పవర్ అనేది త్రీ పవర్ ఎన్ వచ్చాడు కాబట్టి త్రీ పవర్ ఎన్ అనేది ఎంతో తెలియదు కాబట్టి త్రీ పవర్ ఎవరి తీసుకుంటాం త్రీ పవర్ ఎన్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ ఇంటూ టూ క్యూబ్ ఇంటూ థేర్ ఫోర్ యాజ్ వెల్ ఫైవ్ అని చెప్పి తీసుకుంటాం అప్పుడు కంపేర్ చేస్తే థేర్ ఫోర్ ఆన్సర్ ఇస్ ద దట్ యాజ్ కంపేరింగ్ టు ద దట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద టూ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఈజీ కంపేర్ చేయొచ్చు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు కానీ కన్ఫ్యూజ్ అయిపోయి అంత రావడం ఏం లేదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఓకే క్లియర్గా చూస్తే ఇటువంటి క్వశ్చన్స్ మనం కంప్లీట్ చేయడానికి మాత్రం కంపల్సరీగా అడుగుతూ ఉంటాడు నెక్స్ట్ ట్వంటీ సిక్స్త్ క్వశ్చన్ చూస్తే దెన్ ఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పి క్యూ స్క్వేర్ సేమ్ ప్రాసెస్ దాని బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు క్యూ క్యూబ్ అండ్ పి క్యూబ్ అండ్ పి క్యూబ్ ఆర్ క్యూ దెన్ ఇస్ ఎల్సిమ్ ఆఫ్ ది ఏ కామ్ ఆఫ్ బి అని చెప్పాడు కంపేర్ చేసుకుని హైయెస్ట్ కామ్ హైయెస్ట్ ఎల్సి మీద ఉందో కంపేర్ చేస్తాం దేర్ ఫోర్ ఏం వస్తుంది మనకు అబ్జర్వ్ చేస్తే దట్ ఈస్ పిక్యూ హైయెస్ట్ ఎవరు ఉన్నారు ఇక్కడ పిక్యూ పిక్యూ బిజ్ హైయెస్ట్ అందరూ హైయెస్ట్ ఇక్కడ ఎవరు ఉన్నారు క్యూ స్క్వేర్ ఈజ్ హైయెస్ట్ దట్ ఈస్ ద సీ ఇస్ ద ఆన్సర్ సి ఈజ్ ద ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఆఫ్ యూ ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ చూస్తే ద సమ్ ఆఫ్ ది ఎల్సిఎం అండ్ ఎస్సిఎఫ్ then plot of the uh, the sum of the lcm uh, lcm and scf the two the two numbers is the 1260 and lcm is the c900 then scf uh, more scf is the plot of the two numbers is anjeped man comparing mundu chuste as well as sum of the lcm and scf ani then point of view pakanadite mundu manaku sariki as well as ఎల్సిమ్ ఆఫ్ ది యాజ్ వెల్ ఎల్సిమ్ ఇస్ ఇక్కడ నైన్ హండ్రెడ్ ఇచ్చాడు నైన్ హండ్రెడ్ బాగా ఇచ్చాడు ఎస్సిఎఫ్ అనేది మనకి ఎస్సిఎఫ్ అనేది మనకి యాజ్ వెల్ తెలియదు కానీ ప్రోట్ ఆఫ్ ది టూ నెంబర్స్ ఇస్ ఒక టూ నెంబర్స్ మాత్రం చెక్ చేస్తే మాత్రం యాజ్ వెల్ ట్వెల్వ్ సిక్స్టీన్ ఇచ్చాడు దాన్ని కంపేర్ చేసుకుని ముందు ఎల్సిమ్ ఇంటూ ప్రో ఎల్సిమ్ ఇంటూ ఎస్సిఎఫ్ ఇస్ ఇక్కడ ప్రోట్ ఆఫ్ ది టూ నెంబర్స్ ఫైన్ అవుట్ చేసి దాని ఆన్సర్ వచ్చిన తర్వాత ఈజీ కంపేర్ చేస్తే మనం కవర్ చేసిన ప్రకారం కవర్ అవుతుంది అయితే ముందు ఆ ప్రకారం చెక్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద ట్వంటీ సెవెంత్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద నైన్టీన్ డబల్ ఫోర్ జీరో జీరో దట్ ఈస్ ద బి ఈజ్ ఆన్సర్ ఓకే తర్వాత నెక్స్ట్ ద ప్రైమ్ పేటర్స్ కోసం ప్రైమ్ పేటర్స్ ఫైన్ అవుట్ చేయడం మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు దీని ఎల్సిమ్ ఫైన్ అవుట్ చేసి ప్రైమ్ పేటర్స్ కవర్ చేసుకుని ప్రైమ్ నెంబర్స్ అని కవర్ చేయడం అనేది ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు అది ఒక్కో టేబుల్ ఒక్కో టేబుల్ రూల్స్ తెలిస్తే చాలా స్పీడ్ మీద కవర్ చేయడానికి ఛాన్సెస్ ఉంది యాజ్ అల్ టూ టేబుల్ రూల్ ఏంటి లాస్ట్ డిజిట్ లాస్ట్ డిజిట్ టూ కానీ ఫోర్ కానీ ఉంటే ఈజీగా టూ టేబుల్ క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది తెలుస్తుంది దట్ ఈస్ త్రీ టేబుల్ రూల్ ఏంటి ద సమ్ ఆఫ్ ది డిజిట్స్ అంటే త్రీ టేబుల్ రూల్ క్యాన్సిలేషన్ అవుతుంది ఫస్ట్ దెన్ యాజ్ ఆఫ్ యూ త్రీ ఆ ఫోర్ టేబుల్ చూడకూడదు ఫైవ్ టేబుల్ వచ్చేసరికి ప్రైన్ ప్రాక్టర్స్ అన్నారు కదా ఫైవ్ టేబుల్ చూస్తాం ఫైవ్ టేబుల్ వచ్చేసరికి రూల్ ఏంటి లాస్ట్ డిజిట్ జీరో కానీ ఫైవ్ కానీ ఉంటే చెక్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆఫ్ యూ సెవెన్ టేబుల్స్ మూడు క్యాన్సిలేషన్ అవ్వబోతే డైరెక్ట్ సెవెన్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేస్తాం నెక్స్ట్ ఆఫ్ యూ సెవెన్ టేబుల్ క్యాన్సిలేషన్ క్యాన్సిలేషన్ అవ్వబోతే ఇక డైరెక్ట్ ఆఫ్ యూ ఇంకే చూడాల్సింది ఏంటంటే డైరెక్ట్ ఆఫ్ యూ లెవెన్ టేబుల్ చెక్ చేయాలి లెవెన్ టేబుల్ క్యాన్సిలేషన్ అవ్వబోతే డైరెక్ట్ ఆఫ్ యూ థర్టీన్ టేబుల్ క్యాన్సిల్ చేయాలి అలా చెక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ప్రైమ్ పేటర్స్ అనేది ఈజీగా త్వరగా వస్తాయి రిమైనింగ్ అనేది బయట త్వరగా క్యాన్సిలేషన్ అనేది ఈజీగా తెలుస్తుంది యాజ్ వెల్ ట్వంటీ ఎయిత్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసరికి దట్ ఈస్ యాజ్ వెల్ ఏ ఫైవ్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ లెవెన్ ఇంటూ దట్ ఈస్ ట్వంటీ త్రీ దట్ ఈస్ డీజ్ ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ ద సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోషనల్ ఇస్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ యాజ్ వెల్ ఈ ఇస్ వన్ నైంటీ సిక్స్కి వన్ నైంటీ సెవెన్ వన్ నైంటీ సిక్స్కి ముందు ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేయండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ చేసిన తర్వాత సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోషనల్ చేయాలి తర్వాత వచ్చేసరికి సమ్ ఆఫ్ ది ఎక్స్పోషన్ చేస్తే మనకి ఈజీగా సాల్వేషన్ అనేది తెలుస్తుంది క్వశ్చన్ ముందు ఎవరు అడుగురు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వన్ నైంటీ సిక్స్కి ఫ్రైమ్ బ్యాటరేషన్ చే ఫ్రైమ్ బ్యాటరేషన్ చేస్తే దానికి యాజ్ వెల్ మనకి ప్రైమ్ నెంబర్స్ అయ్యే వస్తాయి వచ్చిన తర్వాత దాని పవర్స్ని ఎక్స్పోషనల్ పవర్స్
అండ్ వన్ వన్ ఫిఫ్టీ టూకి ఎస్సీఎఫ్ ఫైన్ అవుట్ చేయమన్నాడు ఈజీగా చేసే ఎస్సీఎఫ్ ఎస్సీఎఫ్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు డైరెక్ట్ సంబంధ విషయం ప్రాబ్లం లేదు ఈజీగా సాల్వ్ చేయొచ్చు దట్ ఆన్సర్ ఈజ్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ ఆన్సర్ అదర్వైజ్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ ఇఫ్ పి అండ్ క్యూ ఇస్ ద కో ఫ్యాక్టర్స్ ద కో ఫ్యాక్టర్స్ ఇస్ ద పి స్క్వేర్ అండ్ క్యూ స్క్వేర్ దట్ దట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద కో ప్రైమ్స్ ఈజీగా క్వశ్చన్ అయింది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇది టెక్స్ట్ బుక్ లో మనకి డైరెక్ట్ కీ పాయింట్ అది ఈజీగా చెప్పచ్చు దెన్ విచ్ ఇస్ ద విచ్ ఇస్ ద ఫాలోయింగ్ ద ఫాలోయింగ్ ద రేషన్ నెంబర్ హ్యావ్ దెర్మెంట్ టెర్మెంట్ డెస్మల్ యాజ్ ది మా టెర్మెంట్ డెస్మల్ అని కానీ డినామినేటర్ అనేది నేను క్లారిటీ గా చెప్పాను యాజ్ వెల్ డినామినేటర్ లో యాజ్ వెల్ ఫైవ్ కానీ యాజ్ వెల్ టూ కానీ ఉంటే మాత్రం యాజ్ వెల్ టెర్మెంట్ డెస్మల్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తుంది మనకి చెప్పాను అయితే ఇక ఎక్కడెక్కడ చెక్ చేస్తున్నా దీంట్లో ఫిఫ్టీన్ వస్తుంది యాజ్ వెల్ ఫిఫ్టీన్ వస్తే త్రీ వస్తుంది ఇక్కడ అవసరకి ఇక్కడ నైన్ త్రీ కవర్ అవుతుంది ఇక్కడ త్రీ కవర్ అవుతుంది కానీ నాకు ఇక్కడ టూ ఫైవ్ కవర్ అవుతుంది దట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద డీజ్ ఆన్సర్ టెర్మెంట్ డెస్మల్కి నేను డినామినేటర్లో కంపల్సరీగా అడిగింది అదే క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ నెక్స్ట్ ఆఫ్ యూ థర్టీ త్రీ క్వశ్చన్ అబ్జర్వ్ చేస్తే ద సమ్ ఆఫ్ ది రేషన్ నెంబర్స్ యాజ్ ద బై ద విచ్ ఆఫ్ ది విచ్ ఆఫ్ ది వన్ బై త్రీ యాజ్ ద షుడ్ బి మల్టిపుల్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ది డెసిమల్ ఇది ఎక్స్మోషనల్ దాని యాజ్ ద వన్ ప్లేస్ ఆఫ్ ది ఈజ్ అని చెప్పే క్వశ్చన్ క్లియర్గా చూస్తే సమ్ యాజ్ వెల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్మాల్ రాషన్ నెంబర్ స్మాల్ రాషన్ నెంబర్స్ ఇస్ ద క్వశ్చన్ అడిగాడు యాజ్ వెల్ విచ్ ఆఫ్ ది విచ్ ఆఫ్ ది వన్ బై త్రీ అని చెప్పాడు యాజ్ వెల్ దట్ దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మన డెసిమల్ ఫార్ములేషన్ చేయాలంటే లీస్ట్ డెసిమల్ ఫార్ములేషన్ ఏముంటుంది త్రీ బై టెన్ ఉంటుంది యాజ్ వెల్ లీడ్ డెసిమల్ డెసిమల్ కాకుండా వేరే నెంబర్ చెప్పట్లేదు సింగిల్ నెంబర్ చెప్పట్లేదు యాజ్ వెల్ డెసిమల్ ఫార్ములేషన్ ఉంది కాబట్టి త్రీ బై టెన్ అనేది దట్ ఈస్ ఆన్సర్ లీస్ట్ ఫార్ములేషన్ ఓకే యాజ్ వెల్ ఆన్సర్ ఇస్ త్రీ బై త్రీ బై టెన్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ నెక్స్ట్ ఆఫ్ యూ థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చెక్ చే థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చెక్ చేస్తే మనకి క్లియర్గా ద సమ్ ఆఫ్ ది నెంబర్స్ ఆఫ్ ది రూట్ రూట్ థర్టీ రూట్ ట్వంటీ సెవెన్ ఈజ్ ద మల్టిపుల్ ఆఫ్ ది రేషన్ నెంబర్ మల్టిపుల్ ఆఫ్ ది రేషన్ నెంబర్ యాజ్ వెల్ ఇక మనం చెక్ చేస్తే రేషన్ నెంబర్ మల్టిపుల్షన్ నేను చేయమన్నట్టు కాబట్టి దాన్ని ఈజ్ యాజ్ వెల్ ట్వంటీ సెవెన్ని యాజ్ వెల్ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ ఇంటూ త్రీ కింద రాస్తే మూడు త్రీ క్యూబ్ కింద రాస్తే అందులో త్రీ బయటకు వస్తుంది కాబట్టి త్రీ ఇంటూ రూట్ త్రీ అని చెప్పేసి మనం ఈజీగా సెట్ చేయడం అనేది జరుగుతుంది దట్ ఆన్సర్ ఇస్ ద ఆన్సర్ ఇస్ ద థర్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ థర్టీ ఫోర్ ఆన్సర్ ఇస్ ద చెక్ చేస్తే మనకి రూట్ త్రీ అనేది కన్ఫర్మేషన్ ఆన్సర్ రూట్ త్రీ అనేది కాంప్రమేషన్ ఆన్సర్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఇస్ ద రూట్ త్రీ ఓకే మనకు సింప్లిఫై చేస్తాం దాంట్లో సరికి యాజ్ వెల్ రూట్ త్రీ అనేది కాంప్రమేషన్ ఆన్సర్ రేషన్ నెంబర్ కింద ఓకే నెక్స్ట్ ఇఫ్ ఈజ్ ద ట్వంటీ సిక్స్ అండ్ వన్ సిక్స్టీ నైన్ ఈజ్ ద ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీన్ ఇచ్చాడు యాజ్ వెల్ ఎల్సిమి ఈజ్ ఏ ట్వంటీ అదర్ నెంబర్ ఇచ్చాడు ఇదే సేమ్ ఎల్సిమి టు ప్రో ఎల్సిమి టు సిఎఫ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ప్రోట్ ఆఫ్ ది టూ నెంబర్స్ ఈ క్వశ్చన్ ఒకటి రెండు సార్లు ఇప్పుడు అడుగుతున్నాడు అంటే లోయర్ క్లాస్లో ఎంత ఇంపార్టెన్స్ ఇచ్చండి ఇప్పుడు మనకి ఇంపార్టెన్స్ అవుతుంది ఆ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ యాజ్ వెల్ దట్ ఆన్సర్ చెక్ చేస్తే మనకి యాజ్ వెల్గా త్రీ త్రీ ఎయిట్ దట్ ఈస్ ఆన్సర్ ఓకే దెన్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద డైరెక్ట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ద మనకి తెలుసు ఇది యాజ్ వెల్ మనకి ఇర్రేషన్ నెంబర్ అని చెప్పి క్లియర్గా తెలుస్తుంది దీని క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ యాజ్ వెల్ రూట్ త్రీ రూట్ త్రీ ప్లస్ రూట్ రూట్ టూ ఇస్ ద రేషన్ నెంబర్ అని చెప్పేసి మనకి ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ప్రూవ్ చేస్తాం కాబట్టి ఇది రేషన్ నెంబర్ ఓకే బాగా కవర్ చేసి ఇటువంటి ఈ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ మిస్టేక్స్ కన్ కొంచెం కన్ఫ్యూజ్గా మిస్టేక్ అవుతుంది యాజ్ వెల్ ఈ రేషన్ నెంబర్ ఈ రేషన్ నెంబర్ అనే టాపిక్ క్వశ్చన్ అడుగుతున్నాడు ఇక్కడ కూడా నాకు టెక్స్ట్ బుక్ ఆఫ్ యూ ఇక్కడ థర్టీ ఫోర్ క్వశ్చన్ చెక్ చేస్తే ఇది రేషన్ నెంబరు రేషన్ నెంబర్ కాదు ఎందుకంటే క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూ రూట్ త్రీ మీద కవర్ చేసాడు కాబట్టి దాని ఆన్సర్ ఇది రూట్ త్రీ వచ్చింది కాబట్టి రేషన్ నెంబర్ గురించి అడుగుతున్నాడు ఇది క్వశ్చన్ మార్చుకోండి చాలా చోట్ల నేను యాజ్ ఎల్ టాపిక్ ఆఫ్ ఈ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ సెకండ్ సెకండ్ క్వశ్చన్ కూడా అదే
एक्स के एक बार के कंपेयर चेस्टे इजी का सॉल्यूशन दर्शते हैं मानो दर्शो डेट आंसर इस द कंपेयर कंपेयर का चेक चेस्टे कि आंसर ने दिख रहा है क्या लेज़ हम्मा थर्टी सावन कुछ आंसर ने दी मान फाइनल चेस्टे के लेज का बट इधर ना दिस जो क्लियर आप देख चुके हैं नेक्स्ट ऑफ यू थर्टी एट कुछ ना डायरेक्ट आंसर जब चेसे 38 को 38 क्वेश्चन उससे क्या ये दिया आंसर कोड इन्द्रो ले दो मंगालर दिल से दिन की ये आला सिंपलेशन है इन्दो आंसर लाग लाड़ी दे दो लाग लाड़ी इन्दन की नंबर लाई चढ़ो आल सामान्य ले दो नेक्स्ट ऑफ यू नेक्स्ट 39 क्वेश्चन चेक चेसे 39 क्वेश्चन कुछ ना चेक चेसे मान की ऐसे � इकड़ा वैसे कि हंड्रेड हंड्रेड रह चु वन बे हंड्रेड रह चु हंड्रेड रास्ते मान का हंड्रेड ऑफ यू कैंसिल है जैसे जो है माइनस टू ऑफ से माइनस टू ऑफ चिंदा था आ माइनस टू अन्य दे एस वेल का टेन पर माइनस टू अन्य माइनस टू ऑफ का पावर लॉग ऑफ से दे पावर लॉग ऑफ से एस वेल बक्कल दो दे एस वेल फ्रंट कहीं अकड़ा ले दो काबिट ये सोड़ बोला होता है ना अधिक करेक्ट चेस कुन बैठना है जी मान के यूज़ के लिए सेट होता है ये दिन बैठना करेक्ट है दिन के ओके इट वांट क्वेश्चन कंपोज़र कर देता हूँ टेड नेक्स्ट ऑफ यू माय एस वेल का एस एक्स रूट रूट एक्स एंड जे पे रूट एक्स एंड वन बाय अरे नेक्स्ट क्लास लो रिमेनिंग क्वेश्चन से नहीं थी नहीं ना रियल नंबर्स नेक्स्ट क्लास लो कंपेयर चेस्ट ना ना नेक्स्ट थ्री पॉइंट्स कंडे बैठ चेस्ट ना ना नेक्स्ट क्लास लो कंपोज़र का रियल नंबर्स ने कंपेयर चेस्ट आउट होना एवरी सब्जेक्ट को क्लियर का अब्जर्च चाहिए नहीं ये चैनल लो � टू चैनल्स लोनी कवर चेंज रहेंगे ना सपोर्ट सपोर्ट रहेंगे मेरे सपोर्ट में ते ने टू चैनल्स लोनी कवर चेंज तो नहीं है ना कंपासर का मेरे को स्कोरिंग चेंज रहेंगे चांसेस इस तरह ओके कीप वाचिंग द मैच चैनल थैंक यू प्लीज अपडेट द मैच चैनल